Hallo liebe Zuschauer, ich bin's wieder, euer Andi. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Kanal von VfG Webcare. Heute bei mir im Studio Besuch aus Thüringen, genauer aus Suhl, von der Firma Merkel, eine RX Helix Speedster im Kaliber 3006. Bevor wir irgendwas machen, wie immer der Hinweis, Waffe ist entladen, sie ist geöffnet, Magazin ist entnommen, Sicherheitsüberprüfung wurde gemacht, wir können also loslegen. Liebe Zuschauer, ich möchte behaupten, dass es nur selten eine Waffe gab im Bereich Jagd, die bei ihrer Markteinführung so extremst diskutiert wurde, wie hier das System der Helix. In der heutigen Folge wollen wir nicht nur darüber reden, wie man die Helix sauber macht und welche Möglichkeiten man dazu hat. Wir wollen einfach auch mal über diese Features sprechen und auch das eine oder andere Gerücht, Mythos mal genauer betrachten und auch mal tief in die Helix hineinblicken. Kurz zum Setting dieser Waffe. Kaliber 3006 habe ich eingangs schon gesagt, hier vorne Mündungsgewinde 15.1, das Korn ist abnehmbar, kanalierter Lauf, abnehmbare Kimme, Montiert ist ein Zeiss V8 2,8 bis 20 x 56 mit Absehen, Schnellverstellung auf einer Dentler Basis. 5 Schuss Einsteckmagazin ist mit an Bord und die Schäftung hier ist eine Speedster. Lasst uns doch mal über die Features dieser Speedster sprechen. Was kann sie, was hat sie, mit was wird sie ausgeliefert, was macht die Waffe besonders, warum wurde sie so viel diskutiert? Um die Waffe leichter handeln zu können, würde ich jetzt das Glas abnehmen. Ist ja bei der Dentler sehr einfach möglich. Tun wir jetzt einmal kurz drehen. V8 ab. Zur Seite damit. Und schon haben wir hier die pure Helix liegen. Ich möchte mal kurz den Namen betrachten. RX Helix. Was bedeutet denn das eigentlich? R steht in diesem Fall für Repetierer. Das X ist eine römische 10. Die Waffe wurde nämlich auf der IBA 2010 zum ersten Mal vorgestellt. Helix. Was bedeutet Helix? Wer hat es erfunden? Die Griechen waren es. Helix ist die Betitelung für eine Wendel, eine Spirale, die sich in gleichmäßigen Abstand um einen zylindrischen Körper windet. Anschauliches Beispiel. Unser Firearm Pocket Set. Stahlseil daraus. Diese Wendel hier betiteln die Griechen als Helix. Und daher der Name der Helix. Bezieht sich hier auf den Verschluss. Das ganze Thema zeige ich euch dann, wenn wir die Helix wirklich zerlegen. Welche Features hat denn nun die Helix und warum wurde sie bei der Markteinführung 2010 so intensiv diskutiert? Schauen wir es uns mal an. Die Waffe ist werkzeuglos zerlegbar. Hier über diese Schraube, das Ganze funktioniert mit einer Münze, ein, zwei Umdrehungen und dann geht der Vorderschaft ab. Machen wir dann gleich. Gab es aber schon gerade Zugrepidierer, geschlossenes System, auch nicht neu. Handspannung gab es auch schon. Laufwechsel auch nicht neu. Sprung von einer Kalibergruppe zur anderen Kalibergruppe, also von Mini zu Standard zu Magnum, auch nicht neu. Die Kombination all dieser Features im Jahre 2010 echt neu, gab es so noch nicht. Wie funktioniert sie denn nun, die Helix? Geschlossener Verschluss bei nicht gespanntem System ist verriegelt, hier öffnet sich nichts. Um die Waffe zu entriegeln, muss sie hinten leicht angespannt werden und kann dann geöffnet werden. Auch nicht neu. Kennen wir schon. Handspannsystem, Spannschieber nach vorne schieben. Waffe ist nun schussbereit. In der gespannten Stellung lässt sich der Kammerstängel auch entriegeln, ohne noch mehr drücken zu müssen. Aber auch das kennen wir schon. Wird die Waffe abgeschlagen, muss sie nicht hier erneut gespannt werden. Sie spannen sich durch den Repetiervorgang. Entspannen der Waffe, nach vorne drücken, Knöpfchen und nach hinten gleiten lassen. Waffe entspannt. Betrachten wir doch mal ganz kurz den Verschluss der Helix. Dieser Teleskopverschluss, diese Wendeln, die da drin verbaut sind. Ist echt eine spannende Sache. Wenn ihr euch das Thema hier anguckt, habe ich hier ca. 10 cm an Auswurffenster plus vorne die Verschlussgruppe. Hier habe ich aber nur eine Thematik von 5 cm, in der sich der Kammerstängel bewegt. Wenn man sich die ganze Sache anguckt, die Waffe ist entriegelt, fällt hier 1 cm weg, da war noch keine Bewegung. Es ist nur die Drehbewegung des Verschlusskopfes, die Verschlusswarzen, die aus der Verriegelung sich drehen. Und wenn ich jetzt den Kammerstängel nach hinten bewege, dann seht ihr vorne, 
1 cm hier, 2 cm da. Nochmal. Über 5 cm werden hier 10 cm Weg vom Kammerstängel abgearbeitet. Kammerstängel 5 cm nach hinten, hier 10 cm in der Summe. Dafür zuständig ist zum einen diese Wendel, sprich diese Helix-Thematik, die hier drin verbaut ist, und zum anderen eine Übersetzung. Funktioniert mit dem Zahnrad. Damit ihr das versteht, werden wir die Helix dann zerlegen. Wir werden es aber kurz mehr messen, damit ihr tatsächlich seht, es ist eine, es ist eine Umwandlung von 10 auf 5 cm. 5 cm Bewegung bewegen den Verschluss vorne 10 cm. Aus diesem Grund kann das System hier geschlossen sein und ich habe tatsächlich einen Repidierweg von 5 cm auf 5 cm zu. Unglaublich schnell. Liebe Zuschauer, nochmal, damit es ganz ersichtlich ist. Wir nehmen, legen Meterstab nebenan. Verschlussfenster hier, 9, 9,5 cm. Der erste Zentimeter hier entriegelt nur das System. Es dreht sich vorne der Verschluss. Wir haben noch keine Bewegung hier im Kammerstängel. Es ist tatsächlich nur das Rotieren des Verschlusskopfes, das Entriegeln. Jetzt bewegen wir den Kammerstängel nach hinten. Ich denke, man sieht es ganz gut. Er schiebt sich nach hinten zusammen. Weg ist er. Noch ein Vergleich hier. Was macht er tatsächlich aus? Komplett geschlossen. Der erste Zentimeter entriegelt vorne den Verschlusskopf. Und alles weitere, wir haben hier 5, 6, 5,5 Zentimeter, bisschen Material hier hinten am Kammerstängel. Bedeutet am Ende des Tages, bei einem normalen Repidierer, Öffnungsweg, und ich nehme jetzt einfach mal 10 cm, denn ich bin kein mathematik ich tue mich einfach hier zu rechnen. Bei einem normalen Verschlusssystem nehmen wir Mauser 98 mit einem Repidierweg, einfache Strecke 10 cm. Ist der Vorgang folgender, Kammerstängel entriegeln, 10 cm nach hinten, die wir auch Richtung Gesicht kommen und aus der Waffe nach hinten rausgehen. Leere Hülse wirft aus, 10 cm wieder nach vorne, Waffe verriegeln. Er gibt nach Adam Riese einen Repetierweg von 20 cm. Liebe Zuschauer, auch die Helix braucht diese 10 cm hier im Kaliber 3006. Es wird nicht anders. Die müssen da sein. Ich habe aber den Repetierweg von 10 cm nicht, sondern nur von 5 cm. Mit Entriegeln 6 cm. Bedeutet also, ich habe eine Bewegung nach hinten von 6 cm. Raus und 6 cm wieder zurück. Macht nach Adam Riese 12 cm. Das ist fast eine Halbierung des Weges im Repetiervorgang. Macht die Thematik schon erheblich schneller. Kurze Wege, schnelles Repetieren. Um die Helix zu zerlegen, sprich die Takedown-Funktion zu nutzen, ist folgendes zu tun. Am Vorderschaft sitzt eine Verriegelungsschraube. Hier sieht man einen roten Rand. Es ist sehr deutlich zu sehen, ob der Vorderschaft fixiert ist oder nicht. Ist er zu sehen, ist er nicht verschraubt. Ist er nicht zu sehen, ist er verschraubt. Verriegelung nach innen drücken, Vorderschaft nach vorne abziehen. Liebe Zuschauer, ist der Vorderschaft ab, sieht man hier diesen Verriegelungshebel. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, was ich tun kann. Ich kann den Lauf ohne Verschlusskopf entnehmen, ich kann den Lauf aber auch mit Verschlusskopf entnehmen. Ist der Vorderschaft abgenommen, sehen wir hier den Verriegelungshebel. Den Spannhebel, der spannt den Lauf im System. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können den Lauf mit Verschluss entnehmen, wir können aber den Lauf auch ohne Verschlusskopf entnehmen. Beide Varianten total einfach zu erledigen. Will ich den Lauf ohne Verschlusskopf entnehmen, hinten anspannen, Verschluss öffnen, Spannhebel nach unten ziehen und so lässt sich der Lauf aus dem System entnehmen. Will ich den Verschlusskopf jetzt mit aus dem System entfernen? Ihr seht ja, hier ist er noch drin. Setze ich den Lauf wieder ins System ein, verriegle, schließe die Waffe, entriegle die Waffe und entnehme den Lauf. Und jetzt haben wir den Verschlusskopf mit dabei. Wichtige Sache, wenn ich Wechselsysteme verwende und von einem Standardkaliber wie hier 3006 auf Magnumkaliber eine 300 Winmark oder ähnlich wechsle, dann muss ich nicht nur beim Laufwechsel Klar, den Laufwechsel, sondern hier auch den, den Verschlusskopf mit Wechseln, die unterscheiden sich nämlich. 
Der ist auch einfach zu entnehmen. Es ist wirklich nur ein kurzes Drehen und rausziehen und schon habe ich die ganze Sache in der Hand. Diese Takedown-Funktion ermöglicht mir natürlich sehr, sehr einfaches Reinigen, weil ich wirklich auch hier an das Verriegelungssystem rankomme, ich den kompletten Verschlusskopf hier habe. Ja, habe ich bei einer 98 auch, aber bei vielen geschlossenen Systemen komme ich da einfach nur schlecht ran an das System. Wird der Lauf wieder ins System eingesetzt, gibt es eine Kleinigkeit zu beachten, und zwar beim Schließen des Spannhebels. Hier sollte das Schließen dreimal erfolgen. Bedeutet, schließen, öffnen, schließen, öffnen und schließen. Somit sitzt der Lauf definitiv da wieder, wo er hinkommt. Und es ist auch nach dem Takedown die Präzision gewährleistet. Liebe Zuschauer, ich habe ja versprochen, dass wir ganz tief in die Helix hineinschauen. Ich möchte aber vorher noch ganz dringlich auf was hinweisen. Diejenigen unter euch, die bereits eine Helix haben oder die, die sich eine kaufen wollen. Ich möchte euch hier nicht dazu animieren, dass ihr eure Waffe bis ins Detail zerlegt und dann am Ende des Tages mit einem Schulkarton voll Kleinteilen zu eurem Büchsenmacher fahrt. Macht es bitte nicht. Haltet euch hier an die Gebrauchsanweisungen. Ich mache das hier, um euch einfach zu zeigen, was hier drin abgeht, was funktioniert. Aber ich möchte euch nochmal nicht animieren. Ich bin nicht schuld, wenn eure Waffe am Ende des Tages nicht mehr funktioniert. Um es euch genau zeigen zu können, habe ich ein bisschen was vorbereitet. Hier ist meine Helix. Ohne Vorderschaft, ohne Lauf, ohne Hinterschaft. Der muss nämlich ab. Und wie man die ganze Thematik auseinanderbaut, respektive was da drin passiert, das zeige ich euch. Und damit ihr genau seht, was hier passiert, machen wir vorhin erstmal den Waffenträger und die Waffe weg. Wenn ich alle Komponenten aus dem Systemkasten entfernen will, muss ich nur zwei Stifte ziehen. Es kommt der hier und der hier. Er ist aber schon das erste Mal vor sich geboten. Der Stift nämlich hier greift in einem Federsystem ein. Diesen versehentlich nach draußen zu schieben, kann richtig Trouble machen. Und nochmal der Hinweis, macht es nicht, wenn es nicht sein muss. Dafür gibt es Büchsenmacher. Ich will es euch nur zeigen, vor allem weil dieser Teleskopverschluss sehr interessant ist. Ich drücke die beiden Pins jetzt nach draußen. Dazu brauche ich Werkzeug. Durchschlag einmal hier. Die ganze Sache ist relativ einfach zu schieben. Erster Pin ist draußen. Jetzt der zweite Pin der nach draußen geschoben wird. Sicher zur Seite legen. Und jetzt kann das System einfach aus dem Systemgehäuse entnommen werden. Hier sehen wir nun die Abzugseinheit, das Spannsystem der Helix. Hier die Abzugsthematik. Dieses Gestänge steckt vorne auf den Schlagbolzen dann drauf. Und hier drin haben wir das System. Kompletter Verschlusskopf mit dem Finger nach hinten schieben. Verschluss kann nun entriegelt werden, leicht nach hinten schieben und aus dem Systemkasten entnehmen. Wir haben über diese Helix gesprochen, sprich über diese Wendel gesprochen. Hier sieht man sehr schön, wie sich diese Welle, diese Wendel bewegt und warum die Helix Helix heißt. Es bleibt aber immer noch die Frage, warum ist denn dieser Repetierweg so kurz? Da liegt das Geheimnis hier im System und in dem Kammerstängel. Und jetzt lüften wir das Geheimnis, warum aus einem Zentimeter Repetierweg am Kammerstängel zwei Zentimeter tatsächliche Bewegung des Verschlusssystems sind. Zuständig hierfür ist dieses Zahnrad hier. Dieses Zahnrad übersetzt die Bewegung wie beim Fahrrad. Der Kranz auf der Kette, den ich umschalten kann zwischen den verschiedenen Gängen, hier seht ihr, das ist der Kammerstängel, der sich innen bewegt, nach hinten, nach vorne. Und mit jedem Bewegung übersetzt hier dieses Zahnrad die doppelte Strecke auf diese Zahnstange vom Verschluss. Und somit machen wir aus einem Zentimeter Bewegung außen am Kammerstängel, zwei Zentimeter Bewegung innen im Verschlusssystem. Geheimnis gelüftet, alles klar. Jetzt bauen wir das Schnuckelchen wieder zusammen. Systemgehäuse. Verschluss, so wie es rausgeht, geht es auch wieder rein. Von vorne ins System fallen lassen, unten in die Gleitschienen. Das Ganze wird ganz nach vorne geschoben. Hier mit dem Verschlusssystem wird er jetzt im Lauf verriegeln. Alles ganz nach vorne, Kammerstängel ganz nach vorne. Und hier ist es, aber ihr macht es eh nicht, das Ding zu zerlegen, lasst es. Äh, die Zähne dürfen hier drin keinen Versatz haben. Wenn hier nur ein Zahnversatz ist, wird folgendes passieren. 
Ihr könnt die Waffe spannen, ihr könnt die Waffe laden, ihr könnt auch repetieren. Nur bei einem Zahnversatz nach hinten, wenn ihr versucht, einen Schuss auszulösen, dann wird der Schuss auch brechen, es wird aber nicht knallen. Vielleicht wird es ab und an knallen, in der Regel wird es nicht knallen. Der Schlagbolzen ist nämlich diesen Ticken zu weit hinten. Er wird das Zündhütchen anditschen, aber die Treibladung nicht zünden. Also es muss hier sehr stringent darauf geachtet werden, dass es exakt wieder zusammengebaut ist. Drum hier in die Tiefe bitte nur der Büchsenmacher. Verschlusskopf eingesetzt, vorne jetzt das System aufsetzen, hier mit dem Finger nach vorne drücken, dass auch alles ordentlich im System ist. Und wenn das passt, System draufsetzen, dann können die Stifte normalerweise relativ einfach wieder gedrückt werden. Kurz verriegeln vorne. Wenn das System richtig aufeinander gesetzt ist, können die Stifte per Hand reingedrückt werden. Das ist ein guter Garant dafür, dass das ganze Thema ordentlich montiert ist. System wieder zusammengesetzt. Ich hole mir die Originalwaffe wieder nach oben. Jetzt beginnen wir sie zu reinigen. Ich zeige euch hier einen Weg mit dem Firearm Pocket Set und ich hole mir die Waffe wieder nach vorne. Die komplette Helix haben wir nun wieder an Bord. Wir werden sie nun reinigen. Aufmachen, Ganze ohne Waffenträger. Die schnelle Route mit dem Firearm Pocket Set. Dazu verwende ich folgendes. Das Firearm Pocket Set. Intensivreiniger im Kaliber 7,5 mm. Komfortreiniger ebenfalls im Kaliber 7,5 mm. Und Waffenöl. Und ein Tuch. Um eine Waffe mit einem geschlossenen System zu reinigen, scheidet ein Putzstocker aus. Hier bei der Helix wird es relativ einfach gehen. Durch das Takedown-System laufe ich sie einfach zu entnehmen, haben wir gerade gesehen. Ich zeige euch aber trotzdem die Route übers Firearm Pocket Set. So müsst ihr hier den Lauf nicht entnehmen. Die ganze Sache geht sehr schnell und eignet sich hervorragend, um das Jahr über während der Jagdsaison die Waffe schnell zu konservieren, schnell zu reinigen, ohne sie zerlegen zu müssen. Erster Schritt, Firearm Pocket Set. Oben auf die Dose drücken, Deckel ab. Hier drinnen ist... Ein Stahlseil. Das ganze Thema ist gemantelt mit Kunststoff, um die Waffe zu schonen, um die Mündung zu schonen und sich nicht hier äh, irgendwelche Schaden vorne in die Mündung zu ziehen. Kunststoff 4 ist temperaturbeständig. Vorne die Adapterspitze, die nimmt alle VFG-Kaliber auf von 22 bis 12. Erster Schritt, ich nehme vorne die Rendelmutter ab, nehme einen Komfortreiniger. Im Kaliber 7,5, den könnt ihr entweder per Hand hier aufdrehen, was relativ lange dauert, oder aber ihr steckt den auf das metrische Gewinde und zieht den Filz zu euch einmal her und dann ist er aufgedreht. Auf diesem Filz wird Öl aufgetragen und von der Patronenlagerseite in Schussrichtung in die Waffe eingefädelt. Ihr zieht diesen Filz jetzt nach vorne durch. Und lasst das Öl einfach mal wirken. Die Helix, die hier liegt, ist tatsächlich fabriksneu, die ist werksneu, die hat außer die Schuss vom Beschussamt noch keinen weiteren Schuss gesehen. Jetzt schauen wir einfach mal, was wir trotzdem rauskriegen aus dem Thema und was sich da drin abgelagert hat. Ich lasse es jetzt wirken. Herstellervorgabe ist hier 5, 7, 8 Minuten. Ich gebe dem Ganzen jetzt mal 7 Minuten und mache damit den Intensivreinigern weiter. Den ersten Filz lege ich mir zur Seite, der kommt nicht in die Tonne. Die Einwegzeit des Öls ist nun abgelaufen. Wir haben die 7 Minuten gewartet. Was ist passiert? Das Öl, das ich hier verwendet habe, hat eine sehr, sehr hohe Kriechfreudigkeit. Das bedeutet, alles, was sich in der Waffe abgelagert hat, sprich Tomakabrieb vom Geschoss, Schmauch, also nicht abgebrannte Nitrocellulose, auch Carbon genannt, wurde durch das Öl jetzt aufgeweicht, respektive schon ein Stück weit unterwandert. Das Ganze will ich jetzt richtig anpacken, mit einer rauen Oberfläche das Ganze noch mehr aufreißen und aus dem Lauf rauslösen. Dazu verwende ich jetzt unsere Intensivreiniger. In diesen Intensivreinigern, die sind nicht grün eingefärbt, sondern hier ist sehr, sehr feines Messing verbaut. Dieses Messing kommt wirklich sehr tief in die Züge und Felder, in diese Bereiche, in die ich hin will. Es sind nicht die breiten Flächen, die mein Geschoss führen, es sind die Züge und Felder, die Kanten innen, die mein Geschoss führen und da wollen wir die Ablagerungen raus haben. Ich mache zwei Intensivreiniger drauf, das Ganze wie gehabt, ich stecke den drauf, ziehe den zu mir her, schnapp mir einen zweiten Intensivreiniger, stecke den auch drauf und jetzt kommt die Rendelmutter zum Einsatz. 
die hier mit dabei ist, die sichert nämlich nun beide Filze. Die wird vorne aufgeschraubt und um den Reibungswiderstand zu minimieren, spendiere ich auch hier einen Tropfen Öl. Firearm Pocket Set mit der Spitze von der Patronenlagerseite in Schussrichtung in den Lauf einfädeln und dann nach vorne durch den Lauf ausziehen. Das Ganze ruckt jetzt und geht auch ein bisschen schwer. Wem das hier zu anstrengend ist oder zu sehr in die Hand schneidet, es ist in dem Firearm Pocket Set eine Zughilfe mit dabei. Es wird das Seil eingefädelt und dann einfach hier diese Zughilfe eingehängt. So passt die schön zwischen die Finger und kann einmal frei gezogen werden. Der ganze Vorgang wird jetzt wiederholt, bis sich die Filze leicht und gleichmäßig durch den Lauf ziehen lassen. Wenn es kein Ruckeln mehr gibt, kein Quietschen mehr gibt, dann haben wir die Ablagerungen wirklich mal aufgeraut, angelöst, aber noch nicht nach draußen transportiert. Das kommt dann noch. Geht schon erheblich einfacher. Ihr seht auch, wie schnell das Ganze geht. Braucht hier nicht wirklich viel, sie hat auch nicht viele Schuss. Die Intensivreiniger lassen sich jetzt leicht, einfach und gleichmäßig ohne Ruckeln durch den Lauf ziehen. Jetzt ist es an der Zeit, nochmal Öl einzutragen. Aus diesem Grund kommen die Intensivreiniger hier runter. Rändelmutter ab, Intensivreiniger ab. Und jetzt können wir tatsächlich noch mal den ersten Filz verwenden. Der hat nämlich nur Öl eingetragen und wir sind eigentlich noch nicht gar nicht wirklich im Reinigen. Wir wollen noch nichts rausbringen. Also im Reinigen, ja klar sind wir im Reinigen. Aber wir wollen noch keinen Schmutz raustragen. Wir sind immer nur in dem Bereich, wo wir sagen, wir haben Öl eingetragen, um das Ganze anzulösen. Wir haben die Intensivreiniger verwendet, damit diese Intensivreiniger die angelöste Oberflächeablagerung drin aufrauen. Und jetzt tragen wir auf diese aufgeraute Oberfläche noch mehr Öl ein. Und dazu können wir den ersten Filz tatsächlich noch mal verwenden. Da machen wir nichts kaputt. Hier noch mal ein bisschen Öl drauf. Und glaubt mir, in der Regel verwendet ihr zu viel. Weniger ist manchmal mehr. Und es müssen nicht literweise Öl in Waffen eingetragen werden. Das braucht es nicht. Einmal durchziehen. Kaffee ziehen. Noch mal fünf Minuten warten. Und das Ganze noch mehr arbeiten lassen. Zweite Einwirkzeit vorbei. Filz ab. Der hat seinen Dienst getan, der kommt weg, den brauchen wir nicht mehr. Ab jetzt nehmen wir nur noch frische Reiniger und die trocken. Im Vergleich zum Putzstock brauchen wir zwei, hier verwenden wir nur einen. Wir brauchen hier nichts im Lauf zu stabilisieren. Das macht der eine Filz schon, der die Spitze hier sauber zentriert im Lauf hält. Ein trockener Filz drauf, von der Patronenlagerseite in Schussrichtung durch den Lauf. Zieht sich sehr weich, zieht sich sehr smooth. Der Filz kommt hier ab. Ich mache einen neuen Filz drauf. Fädel den wieder von der Patronenlagerseite in die Waffe ein. Wir sehen hier das eine oder andere, auch wenn es nur vom Beschussamt ist, sind doch Schuss drauf. Einen neuen Filz. Und das Ganze mache ich jetzt so lange, bis der Filz vorne völlig sauber rauskommt. Liebe Zuschauer, das war gewesen, was haben wir gebraucht. Neben dem Firearm Pocket Set einen Filz, den hier, um Öl einzutragen. Dann haben wir hier zwei Intensivreiniger verwendet, um das, was wir mit dem Öl eingeweicht haben, mal richtig anzurauen. Natürlich könnt ihr das auch mit einem Filz machen. Ihr werdet dann aber die, den Intensivreiniger mehrmals durchziehen müssen, öfter durchziehen müssen, weil die Fläche einfach kleiner ist. Logisch, zwei Filze mehr Fläche, wie das einer hat. Deswegen nehme ich hier immer zwei Intensivreiniger. Dann haben wir den ersten Reiniger nochmal verwendet, um nochmal Öl in die aufgeraute Oberfläche zu bringen. Haben das nochmal wirken lassen und dann kam ein frische Reiniger. Es waren in Summe 1, 2, 3, 4. Das Ganze bei, ich weiß es nicht, 5 bis maximal 7 Schuss. Mehr werden da nicht drin sein. Der ist aber wirklich hier komplett blank. Ich weiß aus eigener Erfahrung, bei 40, 50, 60 Schuss werde ich hier so um die 10, 12 Filze brauchen. Plus zwei Intensivreiniger. Kleiner Tipp am Rande. Ja, über. 1. Mai, Böcke frei, Waffe ist kontrollgeschossen, eingeschossen, wir gehen zur Jagd, wir haben eigentlich, ich weiß es, keine große Lust, die Waffe zu reinigen, nichtsdestotrotz nach dem Ansitz, ob ihr geschossen habt oder nicht geschossen habt, macht es Sinn, hier im Lauf Korrosionsschutz einzutragen. Nehmt euch doch am Anfang der Saison einen Komfortreiniger. Auf diesem Komfortreiniger tragt ihr eine kleine Menge Öl auf. 
das ist eine kleine Menge, mehr braucht es nicht. Das Ganze kommt so, wie es ist, in die Dose des Feierabend Pocket Sets. Damit ihr da keinen Siff habt, könnt ihr hier noch ein bisschen Frischhaltefolie drüber packen, zum Beispiel. Wenn ihr von der Jagd nach Hause kommt, oder noch draußen im Revier am Auto, Dose auf, Filz ist drauf. Stahlseil, Riesenvorteil im Vergleich zu anderen Systemen. Ihr braucht hier nichts von oben nach unten durch den Lauf fallen zu lassen. Die ganze Sache funktioniert mit dem Stahlseil viel charmanter. Mündung sieht nach oben. Ich fühle das Ganze auch hier von unten ins Patronenlager. Nach oben durchgeschoben. Und dann hat sich das ganze Thema eigentlich nach der Jagd mehr erledigt. Ihr habt einen Korrosionsschutz drin. Und je nachdem, was ihr für ein Öl hier verwendet, müsst ihr die Waffe auch nicht trocken ziehen. Bedeutet beim nächsten Mal, Schrank auf, Waffe raus, ab zur Jagd. Zum System innen. Ihr habt gesehen, wie komplex, ja, eigentlich ist es ja nicht komplex, aber ihr habt gesehen, wie es aufgebaut ist innen. Das ganze System der Helix. Und es ist nicht unbedingt dazu geeignet, und ich noch, sag's noch mal, es ist nicht unbedingt dafür geeignet, dass ihr das selbst zerlegt. Bedeutet, wenn ihr hier innen was reinigen oder schmieren wollt, dann bewegt ihr euch tatsächlich hier über den Magazinschacht. Hier kommt ihr an ein bisschen was von Mechanik ran. Verschlusskopf kann, habt ihr gesehen, ausgebaut werden. Das ist dann natürlich trivial, den abzuölen, zu reinigen. Der liegt am Tisch. Aber die ganze Thematik hier. Lasst euch nicht verleiten, da literweise Öl reinlaufen zu lassen. Oder mit einem kleinen Holzspatelchen vielleicht auch hier Fett einzutragen. Das macht keinen Sinn. Dieses Fett wird Schmutz, Staub, Blütenstaub, Schmauch im Laufe der Zeit einsammeln und dann wird das Ganze uncharmant. Da müsst ihr eh tatsächlich zum Büchsen machen. Die Waffe ist per se sehr, sehr gut versorgt, wenn sie aus dem Werk kommt. Es ist eingangs nicht nötig, hier was zu tun. Trotzdem könnt ihr hier im geschlossenen Zustand, ihr könnt hier dann einige Tropfen Öl auftragen, aber macht da nicht zu viel. Alles, was zu viel ist, wird irgendwo über das System wieder auf, auslaufen, wird in der Abzugseinheit landen. Das ist nicht wirklich sinnvoll. Also seid hier sparsam im Öl, was ihr hier macht. Wenn es weitergehen soll, höchstens machen. Ich möchte abschließend noch ein, zwei Worte zu dem Schaft sagen. Speedster wurde 2017 auf der IWA vorgestellt, war ein riesen -Buhai. Ich war auch 2017 selbst auf der IWA als Aussteller auch. Auch ich habe die Waffe nicht eine Minute vorher sehen können. Tatsächlich am ersten Tag der IWA wurde die Waffe vorgestellt. Ich habe sie mir natürlich morgen sofort angeguckt und ich war sprachlos aufgrund der Optik her. Und tatsächlich war mein erster Satz, boah, ist die hässlich. Ähm, darüber sprechen die Kollegen von Merkel heute noch. Aber ich habe mich mittlerweile an diese doch außergewöhnliche Optik, an diesen Delta-Griff hier gewöhnt. Ich führe selber eine Speedster. Ich habe mir meine RX Helix Trecker umgebaut auf eine Speedster Schäftung. Ich habe sie wirklich oft testen können. Und sie ist in der Umsetzung her grandios. Wenn man hier diesen kurzen Repetierweg diese 5 bis 6 cm nimmt und die Funktionalität von dem tatsächlichen Loch schafft, ohne aber hier dieses Ein- und Ausfädeln zu haben, dann passt es absolut ins Konzept der Waffe. Ich finde es gut, muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Es wird hier noch die Frage kommen, und da baue ich jetzt auch gleich vor, das hier, der HLX, ist ein Overbarrel-Schalldämpfer. Der sitzt hier. Dazu muss aber vorne die Kimme ab. Um das Korn hier abzubauen, ist es tatsächlich so, hier brauche ich Werkzeug, aber das ist in der Speedster mit an Bord und zwar im Hinterschaft. Schaftkappe zusammendrücken, nach oben schieben und hier ist ein kleiner Imbusschlüssel verbaut. Den kann ich auch nicht verlieren, der kann auch nicht rausfallen, der wird hier in diese kleine Nut gesetzt und durch die Querstrebe hier hinten in der Schaftkappe fixiert. Ein kleiner Tipp von mir. Hier unten ist eine Kappe. Die ist sehr leicht abgemacht. Das geht entweder hier unten mit dem Schlüsselchen, um es hebeln zu können. Wer starke Fingernägel hat, kann das mit den Fingernägeln machen. Ich schnappe mir kurz mal hier ein bisschen Werkzeug. Den kann ich hier abheben. Jetzt schaut mal, was hier zum Vorschein kommt. Ich habe hier im Schaft ein Feier am Pocket Set mit dem Kaliber genauen Filz und einem Tropfen Öl drauf. So gehe ich zum Beispiel auf eine Drückjagd, ich brauche separat nichts mitpacken, ich muss nichts suchen, ich habe überhaupt keinen Stress nach der Jagd. Deckel runter, lauf einmal kurz durchziehen, die Sache ist konserviert und alles ist wieder schön und so wie es sein soll. 
liebe Zuschauer, das war's mit der RX Helix Speedster 3006. Wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt den ein oder anderen Tipp mitgenommen. Ich konnte euch viele Einblicke geben. Denke ich, hoffe ich. Noch mal der Hinweis. Ich will euch nicht dazu animieren, eure Waffe bis ins Kleinste zu zerlegen. Wer meint, es machen zu müssen, soll es tun, wenn es nicht funktioniert oder am Ende des Tages was kaputt ist. Ich bin nicht schuld. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Video. Hat es euch gefallen? Bitte abonniert unseren Kanal, liken, teilen, die Glocke nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber. Euer Andi von VfG Webmcare.